Sabéis que si hay algo que me gusta y me vuelve loco de esto de los periféricos de la fotografía son precisamente cosas como esta. Las bandoleras, las mochilas, los trípodes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una marca con la que trabajo asiduamente y que tiene unos productos bastante interesantes que se llama KF Concept, la conocéis todos. Bueno, pues eh, hace un tiempo, ya bastante tiempo la verdad, lo tenía ahí apartado en, en el... En el las cosas que hacer para el canal me mandó un trío de cositas que no son eh, digamos algo bueno nada ya sí pero las otras no son eh, unos accesorios muy top muy para profesionales muy vas a tener una calidad brutal no son accesorios sencillos baratos pequeños ágiles poco pesados que para un público que lo que quiere es poder tener la posibilidad de ser versátil con cámaras pequeñas de acción de como la Osmo Pocket también 3 que me está grabando ahora mismo y cosas así pues pueden ser una herramienta increíble a mí para grabar en la ciudad me suelen venir muy bien de hecho y sin ir más lejos uno de los que os quiero enseñar está ahora sosteniendo mi Osmo Pocket 3 para poder hacer esta eh, toma y poder alejarme acercarme y tener la cámara exactamente donde quiero esos tres accesorios son la bandolera que os he enseñado y un par de trípodes o mini trípodes un poco particulares. Te los enseño ahora después de la intro. Empezamos. El primer accesorio de los tres que te quiero enseñar y precisamente el más serio de los tres, el que yo me tomo más en serio sin duda alguna, es esta bandolera que ya me veías en la anterior toma que llevaba eh, colgada al cuello. Es la bandolera más pequeñita que yo he utilizado, es una bandolera mini, eh, lo justo para llevar el equipo justo, pero mm, la verdad es que tiene bastantes virtudes eh, y algún que otro defectillo que, que no me gusta. Está hecha en una especie de piel sintética, eh, bueno, demasiado brillante y poco gustosa al tacto, pero eh, la verdad es que está colchadita, se nota que el equipo va cómodo aquí dentro, tenemos unas... Eh, unas cremalleras de estas termoselladas o como se llamen, con lo cual dice el fabricante que es totalmente impermeable, no trae bolsa de agua porque en principio no la necesita, se supone que ya de por sí ella es impermeable. Y tenemos, eh, digamos, tres compartimentos, un separado un tanto raro, que lo que me permite es cerrar un poco el compartimento central que es donde iría la cámara, y luego tenemos otros dos compartimentos a los lados que nos pueden valer pues, para llevar un objetivo más y cualquier otra cosita más, poco más. Más allá de eso, tenemos un compartimento aquí delante, para llevar más cosas, yo llevo mis cosas personales, ya sabéis que siempre hablo de eso, de la posibilidad o la necesidad de llevar las cosas personales en las bandoleras, incluso por detrás tenemos un asa y tenemos otro pequeño compartimento donde podemos llevar documentación o algo por el estilo. Ya está, el almacenamiento de esta bandolera son 10 litros, como digo, lo justo y necesario para llevar un equipo minimalista, pero si ese es tu rollo, si lo que quieres es ir ligero de equipaje, llevarlo justo, pues oye, te va a ir de maravilla. Eh, una cosa que tiene y que no me convence demasiado es la parte de abajo. Aquí tenemos unas asas para poder enganchar aquí pues, un trípode pequeñito, ligero o algo. Y este sistema que ya he visto en otras bandoleras y en otras mochilas no me convence primero por dos cosas. La primera de ellas porque evidentemente no la puedo poner. Si pongo ahí debajo algo no puedo apoyarla así como la estoy apoyando ahora mismo porque no tiene base, pierdes la base, así que tendrías que apoyarla de esta manera y no me convence tumbarla y manchar eh, con el suelo toda esta parte que es la que luego va a ir pegada a mi, a, mi, a mi cuerpo cuando vaya a moverme, así que eso no me convence, pero es que además usando esos dos enganches que son nada más que a presión, he ido llevando otro de los accesorios, el que me está sirviendo ahora para grabarme y lo que he conseguido es que se caiga como tres o cuatro veces y a la cuarta vez he dicho vale, esto no va bien y no quiero más porrazos en el, en el accesorio este, así que lo dejo aparte. El siguiente accesorio es este que tenéis aquí. Es un mini, mini, mini trípode de KF Concept. Es lo más básico que hay en el mundo. Os voy a enseñar qué es lo que tiene. Veréis, este mini trípode no es un mini trípode hiper fiable de los que yo os pueda comentar y que he sacado en otros vídeos que llevo de viaje por ahí para poner mi cámara principal y que me valga de trípode principal cuando no quiero llevar un trípode de viaje más grande y quiero ir muy 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 ligero de equipaje pues ya os digo yo que este trípode no vale para eso es demasiado 
eh, bueno, es muy enclenque, eh, no, no, no tiene estabilidad apenas. Para una cámara grande, cuando digo una cámara grande digo una 6300, ya eso es demasiado grande para esto. No está pensado para esto, esto es un trípode, mini trípode selfie que pretende que aquí coloques una cámara de acción, la Osmo Pocket 3, que es la que me está grabando ahora mismo, o poco más. Como veis, eh, las patas quedan eh, selladas de esta manera, así que se convierte en algo hiper pequeñito. Ya estáis viendo eh, el tamaño que tiene, hiper pequeñito, hiper compacto. Si yo abro las patas, os pues veis aquí en el centro, me queda una, una parte. Esa parte está ahí porque si yo cierro, como veis, es telescópico. Como os he dicho, eh, es una especie de mini tripo de palo selfie. Pero si queréis tener estabilidad, pues este te da lo justo. Como digo, va a soportar una cámara de acción, va a soportar una Osmo Pocket, no va a soportar una cámara real. Pero para mí, por ejemplo, en este caso, digo como usuario de Osmo Pocket, de, o, de Osmo Action 4, etcétera, este tipo de cámaras, pues para grabarme me viene perfecto cuando estoy sentado en una terracita o cuando quiero tener un poquito de eh, extensión y podérmela poner pues, a una distancia X, así, y tener un mini palo selfie. Lo Recojo y es que no queda nada. Bueno, si, si pongo el, la, la rótula así, que por cierto es una rótula de bola mini pequeñita, pues no queda en nada. Fijaros en el detalle, aquí no hay ni zapata ni puñetas al sol. Esto solo tiene una rosca típica de trípode y por lo tanto enrosco aquí la cámara sin más ni más. Eso sí, aquí al ladito tiene una rosca para poder colocar algún accesorio. A mí esto me parece una sobrada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si os estoy diciendo que es muy débil y que a duras penas aguanta las cámaras de acción y demás, pues ¿dónde vas a ponerle aquí? Nada. Eh, ni siquiera una pequeña luz, porque probablemente no la aguante. Así que yo me ahorraría esta eh, rosquita de aquí. El tercer accesorio que me mandó KF es este mmm, artefacto de aquí. Artefacto porque no sé ni cómo llamarlo. En principio sería un trípode, pero es un trípode un tanto particular. Un mini trípode. Bueno, eh, mirad, si lo veis de cerca, aparenta estar hecho de fibra de carbono, pero esto es plástico, no es fibra de carbono, ya os lo digo yo. Y como curiosidad, de una de las patas tenemos aquí esto, que es un disparador eh, a distancia pues para el móvil y demás. Eh, a través de pues, wifi o bluetooth, la verdad es que eh, lo probé una vez y no me acuerdo cómo se conecta, no es algo que yo vaya a usar. Es un trípode, si yo abro, tengo un trípode, un mini trípode, perdón, que primero tengo que... Eh, tengo que abrirlo aquí, ahora, <coughs> esperemos que pase el autobús. Es un mini trípode, como veis aquí, ¿vale? Pero... Eh, su columna central es extensible, lo mismo que el pequeñito que es con el que me estoy grabando ahora mismo, pero no extensible un poquito, no, extensible yo no sé cuánto, de hecho, si lo pongo en el suelo, pues aquí estáis viendo, aproximadamente tiene una altura de 1,65 o por ahí, yo mido 1,75, pues 1,65 por ahí, totalmente extendido, es un palo realmente largo, de manera que esta tontada que puede parecer una tontada, a mí me vale muy bien para precisamente colocar aquí la Osmo Pocket o la Osmo Action y tal y grabarme con ella. Obviamente, esto está pensado para este tipo de cámaras, lo vemos a lo mismo. Fijaros cómo se mueve esto. Esto no tiene una estabilidad ni mucho menos respetable. Te vale para lo que te vale. Es un uso muy urbano probablemente y para este tipo de cámaras o móviles. De hecho, volvemos a tener una zapata de... pero una zapata no, una, una rótula de bola bastante interesante porque si bien el, 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 el trípode pequeñito que es el que me está grabando ahora mismo es eh, lo menos que despachan como dirían eh, mis ancestros en zapatas de bola bueno pues esto está interesante esta funciona eh, hace respetablemente bien vale pero más allá de eso volvemos a no tener zapata sino que tenemos directamente el enganche y aquí una eh, ruedecita para apretar lo que sea en el enganche eso sí este tiene aquí, a ver si lo, soy, si lo sé abrir, porque lo, lo he usado bien poquito. A ver, así, así. Aquí lo tenéis. 
tiene un enganche, o sea, lo que es la base del enganche que yo uso para poner las cámaras de acción o la Osmo Pocket, eh, vale también como enganche de pinza estos para el móvil, evidentemente, esa es una función muy básica de este, eh, de este conjunto, la grabación con móvil. Yo lo suelo llevar así porque, como digo, sí que uso todo esto con cámaras, aunque sean cámaras pequeñitas. La verdad, a la hora de usarlos, pues eh, estos tres accesorios, os he empezado el vídeo, ya sabéis que a mí me gusta ser muy claro, eh, aclarando lo que es, son accesorios, accesorios muy sencillos, muy básicos, muy para eh, ir especialmente ligero de equipaje y llevar un equipo muy, muy, muy ligero. Cámaras de acción, Osmo Pocket y demás, y móviles, poco más. Para otra cosa no te van a servir, pero, eh, curiosamente, igual que os digo que cuando lo recibí, dije, madre mía, la calidad de esto deja bastante que desear, cosa rara en KF Concept que últimamente nos tiene acostumbrados a unas calidades increíbles, pero esto o es la School KF Concept o sencillamente está pensado para eso, para eh, pues un tipo de público que no es el público más profesional del tema fotográfico. Sin embargo, una vez usados os voy a decir dos cosas. La eh, bandolera es realmente cómoda, útil, práctica, duradera y para llevar un equipo hiper minimalista es válida. Yo no la uso mucho, la he probado varios días para poderos contar cosas de ella, pero no lo uso mucho, bien es cierto, porque si me seguí, ya sabéis que tengo varias bandoleras, y la última cosa que es todo lo contrario, es una bandolera bastante, bastante grande, porque normalmente yo necesito llevar más equipo de la cuenta. Entonces, esta bandolera tan pequeñita, para mí no es, pero para alguien que quiera hacer fotografía de calle y quiera llevar solo su cámara con un objetivo, sus cosas personales y poco más, sí que me parece bastante interesante. El mini trípode que me está aguantando ahora la cámara mientras grabo esta toma, me parece de los tres el producto más mmm, deficiente. Es muy plasticoso y muy poco robusto, demasiado poco robusto. Sí, te puede hacer el apaño, sí, no pesa absolutamente nada, pero uff, eh, deja mucho que desear. Os dejaré enlaces en la descripción de todos los productos para que veáis los precios y ya vosotros decidáis. Pero esta tontada... La llevo usando desde que la, desde que la tengo un montón, porque en un espacio muy reducido eh, tengo la posibilidad de tener la altura de una persona para grabarme a mí mismo, como digo, con la Osmo Action o la Osmo Pocket de manera sencilla, sin necesidad de llevar un trípode real con algo que pesa muy poquito y que casi meto en cualquier sitio. Así que esto sí que me parece bastante interesante. Estos eran los tres productos que os quería enseñar hoy de KF, como digo, productos un poco diferentes. Eh, quiero que me digáis qué opináis de ellos, si vosotros los utilizaríais, si utilizáis algo parecido, si mmm, todo esto os da bastante igual. No sé, yo creo que para usuarios que se graben o que graben con móviles o que graben con cámaras de acción, creo que son válidos. Sobre todo este y, antes de esperar el vídeo, vamos a esperar que pase el autobús. Este... Y la bandolera, que como digo, me parece eh, bastante acertada. No quizá en diseño, pero sí en practicidad. Poco más. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros al canal si no lo estáis todavía. Y bueno, nos vemos muy pronto en otro vídeo aquí en vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. En Tecnotulus se me ha hecho de noche grabando este vídeo. Tengo que revisar cómo se ve esto, pero creo que la Osmo Pocket se porta con estas pocas luces. Ahora lo veré cuando llegue al, al ordenador. ¡Hasta pronto! of gold